நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ரசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ரசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி ராஜேஸ்வரி அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன சமையல் மேம் இன்னைக்கு வந்து புளிச்சக்கீரை சாதம் ஓகே அப்புறமா வாழக்கா தோல் வச்சு ஒரு பக்குவம் ஓ வாழக்காய் வாழக்கா தோல் தோல் வச்சு ஓகே வெந்தயம் கொஞ்சமா சேர்த்த போதும் ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் இல்ல கால் டீ ஸ்பூன் கூட போதும் கடுகு கடுகு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் காஞ்ச மிளகா ஒரு நாலு சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சேர்த்து இதெல்லாம் வறுக்க போறோம் இதுல சேர்த்து கடுகு வந்து கொஞ்சம் வெடிக்கணும் அந்த அளவுக்கு வறுக்க போறோம் தனியா வெந்தயம் கடுகு காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் நானும் சேர்த்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்தி வறுத்துட்டு இருக்காங்க கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுல கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு பல் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கிறேன் வெட்டி வச்சிருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்க போறோம் அடுத்தது ஒரு ஒரு பெரிய வெங்காயம் அரிஞ்சு சேர்த்துக்கிட்டா போதும் இட்லி பச்சை மிளகாய் நாலு சேர்த்துக்க போறோம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் தனியா கடுகு வெந்தயம் காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்திருக்காங்க பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிருக்காங்க பூண்டு சேர்த்திருக்காங்க வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்ப புளிச்சக்கீரை சேர்த்துக்கலாம் புளிச்சக்கீரைக்கும் புளிச்சக்கீரைக்குன்னே ஒரு குழைவு தன்மை இருக்கும் நம்ம இப்போ புளி துவையல்னா யூஸ்வலா புளி சேர்த்தா இருப்போம் இப்போ இதையே துவையலா கூட அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ரைஸ் மட்டும் நம்ம குக் பண்ணிட்டு எப்ப வேணுமோ மிக்ஸ் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் இது வந்து சாதத்துக்கு தேவையான அளவு வதக்கி அரைச்சி சாதத்துல மிக்ஸ் பண்ண போறேன் இதுவே நீங்க தொக்கு மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு மாசம் வரைக்கும் உபயோகிக்கலாம் அப்படி வேணும்னா இது மாதிரி அரைச்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா எண்ணெய் நிறைய காய வச்சு அதுல கொஞ்சம் பூண்டு பல் நசுக்கி சேர்த்துட்டு இந்த அரைச்ச இந்த விழுத வந்து அதுல சேர்த்து நல்லா சுருள வதக்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா கெடாம ஒரு மாசம் வரைக்கும் அப்படியே ச 
சோ இப்ப நல்ல சூழல்ல வதங்கிடுச்சு இது அப்படியே ஆற வச்சுப்போம் இதுக்கு நடுவுல நம்ம வாழக்காய் தோல் வச்சு பக்கோடா செஞ்சிருக்கோம் அடுத்தது நம்ம வாழக்காய் தோல் வச்சு பக்கோடா சேர்ப்போம் இதுக்கு வந்து வாழக்காய் தோல் நம்ம வாழக்காய் யூஸ்வலா குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு தோல் வந்து நம்ம தூக்கி போட்டுருவோம் ஒரு நாள் நம்ம வாழக்காய் சமைக்கிறோம்னா அந்த தோலை வந்து நம்ம தூக்கி போடாம நல்லா கழுவிட்டு இது மாதிரி குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இதுல வந்து கடலை மாவு அரிசி மாவு சேர்த்து பக்கோடாவை நம்ம செஞ்சு லஞ்ச் நம்ம பரிமாறும் போது இதுவும் சேர்த்து பரிமாறலாம் சோ இந்த ஐடியா எப்படி வந்தது என் பாட்டி செய்வாங்க இது இப்போ ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் சமைக்கிறோம்னா அதுல வந்து வறுவல்னு ஒண்ணு வைப்பாங்க பொரியல் கூட்டு அது மாதிரி வறுவல் வைப்பாங்க அப்ப வந்து வீட்டுல எதுவுமே இல்லைன்னா கூட இந்த தோலை வீணாக்காம இந்த தோலை கட் பண்ணி வறுவலா செஞ்சு வச்சிருவாங்க கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் கடலை மாவு ஒரு ஒரு வாழைக்காக்கி மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன் அடுத்தது அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்க்கிறேன் சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சும்மா ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணா போதும் அடுத்தது செகப்பு மிளகாய் தூள் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோம்பு ஆட் பண்ண போறோம் உங்களுக்கு சோம்பு பிடிக்கலன்னா ஜீரகம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு அடுத்தது ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலந்துட்டு தண்ணி சேர்த்து பக்கோடாவா போட்டுற போறோம் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் சோ இப்ப இது நல்லா கோட் பண்ற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊத்தி கலந்துருக்கோம் இப்போலாம் இன்ஸ்டன்ட்டா பஜ்ஜி மிக்ஸ் கூட கிடைக்குது உங்களுக்கு நீங்க பேச்சுலரா இருக்கீங்க எந்த இன்க்ரீடியன்ட்மே இல்லைன்னா கூட அந்த பஜ்ஜி மிக்ஸ் வாங்கி இதுல டைரக்டா ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க உப்பு கூட சேர்க்க வேணாம் டக்குன்னு முடிஞ்சிரும் வேலை கலந்தாச்சு இப்போ எண்ணெய் சூடா இருக்கு இதுல பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் வாழக்காய் தோல் செவி அந்த தோலை வந்து கியூப் ஷேப்ல சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க சோ அதுல வந்து கடலை மாவு அரிசி மாவு தேவையான அளவு உப்பு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சோடா உப்பு சேர்த்தாங்க அதோட சீரகம் அப்படி இல்லைன்னா சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அதுல வந்து லைட்டா தண்ணி தெளிச்சு நம்ம பஜ்ஜி மா பதத்துக்கு பெனஞ்சு இப்ப பக்கோட மாதிரி போட்டுட்டு இருக்காங்க சோ நம்ம ஃப்ரை பண்ணும் போது இந்த மிக்சர் ஆட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ண மாதிரி ஆட் பண்ணும் ஒரே இடத்துல எல்லாத்தையும் போட்டுறக்கூடாது அப்பதான் கொஞ்சம் முறுமுறுன்னு வரும் இந்த சாப்பிடுறவங்க யாராலையுமே கெஸ்ட் பண்ணவே முடியாது தோல்னு எல்லாரும் வாழக்காய் இல்ல வேற ஏதோ வெஜிடபிள் நினைப்பாங்க உங்களுக்கு இது கரம் மசாலா வாசனை உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்க கரம் மசாலா கூட இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப சத்தம் அடங்கிடுச்சு இப்ப எடுத்துடலாம் வாழக்காய் தோல் பக்கோடா ரெடி நம்ம இத வந்து கோங்கரா ரைஸோட சர்வ் பண்ண போறோம் 
இப்போ வதக்கி வச்சதெல்லாம் ஆரிச்சு அரைக்க போறதெல்லாம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் இருந்ததுன்னா நல்லெண்ணெய் கூட ஊத்தி பசிஞ்சுக்கலாம் இந்த அரைச்ச கோங்குரா மிக்சர் ஆட் பண்ணிக்க போறோம் இதே நீங்க கொஞ்சம் ரிச்சா இன்னும் கொஞ்சம் ரிச் ஆக்கணும்னா நெய்ல வந்து முந்திரி பருப்பு வறுத்து கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரைஸ்ல சோ நல்லா கலந்தாச்சு இப்ப சர்வ் பண்ணிடலாம் நம்ம பூண்டு வெங்காயம் வெந்தயம் எல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்ல வாசனையா இருக்கும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க புளிச்சுக்கீரை சாதமும் அதுக்கு காம்போவா வாழைக்கா தோல் வச்சு பக்கோடா செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இந்த காம்பினேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் ஆரோக்கியமான சாப்பாடும் சாப்பிட்டமா இருக்கும் அண்ட் புளிச்ச கீரையிலும் அவ்வளவு சத்தும் நிறைஞ்சிருக்கு இந்த வாழைக்கா தோல் பக்கோடா இதுதான் ரொம்ப அவலா இருந்தது நீங்க சொன்ன மாதிரி வாழைக்கா தோல்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது வாழைக்கால தான் நம்ம செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க நல்ல மொறு மொருனும் சூப்பவா இருக்கு இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனும் அட்டகாசமா ஈவன் இந்த பக்கோடா கூட வெறும் தயிர் சாதத்துக்கு நல்லா இருக்கும் ஆமா சூப்பவா இருக்கும் இன்னைக்கு இந்த காம்போ வந்து ரொம்ப சூப்பவா இருந்தது தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ